Perang Israel vs Hamas memasuki hari 23. Belum ada tanda-tanda perang akan berakhir. Kubu Israel melansir sebanyak 311 prajurit Israel meninggal selama perang berlangsung. Belum termasuk sandera yang dibawa Hamas saat serangan hari pertama tanggal 7 Oktober lalu. Sejauh ini, kami telah memberitahu keluarga dari 311 tentara IDF yang gugur, serta keluarga dari 230 sandera. Demikian dilansir website resmi Angkatan Bersenjata Israel tanggal 30 Oktober. Kami merangkul keluarga. Kami akan terus mendampingi mereka setiap saat. Kami melakukan segala yang kami bisa untuk memulangkan para sandera. Ini adalah tujuan akhir kami. Tentara IDF sedang bertempur di lapangan saat ini untuk mencapai tujuan ini, tambah juru bicara Angkatan Bersenjata Israel Laksamana Muda Daniel Hagari. Militer Israel saat ini sedang melancarkan serangan darat ke jalur Gaza. Meski demikian, IDF mengakui Hamas terus melancarkan serangan ke wilayah Israel. Tembakan roket ke arah Israel berlanjut dengan sirene yang dibunyikan di Israel Tengah dan Selatan, tambah pernyataan resmi IDF. Dikutip dari Associated Press Up, per minggu tanggal 29 Oktober jumlah korban tewas akibat gempuran Israel ke Gaza Palestina mencapai 8.005 orang dan melukai lebih dari 20.200 orang lainnya. Sebagian besar korban tewas di Gaza merupakan anak-anak dan perempuan. Sementara itu, jumlah korban tewas di tepi barat Palestina sejak perang pecah juga bertambah menjadi 116 orang dan 2.000 orang lainnya terluka. Di sisi lain, jumlah korban tewas dari pihak Israel menjadi 1.400 orang dan sekitar 5.431 orang lainnya terluka. Hamas juga dilaporkan masih menyandera sekitar 200 orang sejak serangan dadakan tanggal 7 Oktober lalu ke Israel. Serangan darat militer Israel semakin meluas setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan serangan di Gaza memasuki tahap kedua. Beginilah potret Kem Jabalia di Gaza, tempat pusat para pengungsi yang kini telah menjadi puing-puing setelah diserang pasukan Israel. Al Jazeera melaporkan skala serangan disebut sangat dahsyat hingga mengakibatkan kerusakan yang luas di Kem Jabalia. Dalam video yang dirilis pada Senin 30 Oktober, memperlihatkan bangunan bertingkat hancur, nyaris rata dengan tanah. Kerusakan yang meluas ini menyusul pengeboman Israel yang intens beberapa hari lalu. Diketahui daerah terpada di jalur Gaza ini telah menjadi sasaran pengeboman berulang kali oleh pasukan Israel sejak serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Kementerian Kesehatan Gaza Gaza melaporkan lebih dari 8.000 orang telah terbunuh dan ribuan lainnya terluka dalam tiga minggu terakhir. Sebelumnya diberitakan pekan lalu 22 Oktober, Israel menggempur kamp pengungsian Jabalia ini dan telah menewaskan 30 orang. Korban dari pengeboman itu mayoritas perempuan dan anak-anak. Menurut pertahanan sipil di Gaza, mayat-mayat korban pengeboman itu ditemukan di bawah reruntuhan bangunan. I now give the floor to Her Excellency Redno Lestrani Prausandri Masudi, Your Excellency, Minister of Foreign Affairs of Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. President, I'm standing here not only as the Foreign Minister of Indonesia, but also as a woman, a mother, and a grandmother. I plead, stop the killing, protect the civilian, let in the humanitarian assistance. Use your heart. Use your heart for justice and humanity. Mr. President, countless time have we stood in this hall to relieve the plight of our Palestinian brothers and sisters. Countless time have we asked the General Assembly for emergency session 
on the fate of the Palestinian people. On this time, have our hope been crushed due to narrow political interests? The world seems divided in different realities, as if there is a refusal to see the catastrophe in Gaza. The fact is, attacks and killings continue to take place. Yet, amid such a large number of victims, the Security Council failed to take action, decisive action. Two days ago, we reminded the Security Council of their moral obligation to save the lives of innocent people. Bring humanity back, back in the Security Council, and humanity must come first. Mr. President, my presence here today is to defend justice and humanity. To defend justice and humanity. Indonesia condemns, in the strongest term, Israel violence against Palestinians, against hospitals and places of worship in Gaza. Indiscriminate killings, kidnapping, and collective punishment of civilians must also be condemned because it is inhuman and against international law. This session must rise to the occasion where the Security Council failed to do so. The General Assembly must prove that we, the people of the United Nations, believe in the dignity and worth of human lives. In this regard, a three plus one concrete steps that we should take. First, stop the aggression to prevent more civilian casualties. The General Assembly should demand an immediate, durable, and fully respected ceasefire. We must be able to avoid future recurrence of the atrocities. The General Assembly should call for accountability, including the establishment of an independent commission of inquiry to in investigate this horrifying humanitarian situation. Second, ensure humanitarian access and protection of civilians. I call the General Assembly, together with relevant UN agencies, to step up efforts in providing humanitarian assistance in Gaza. We must continue to support the effort by the UN Secretary General and key countries to allow humanitarian assistance to take place. With the destruction and human suffering in Gaza, 10, 20, 100 trucks loads of humanitarian goods just not enough. Therefore, the General Assembly must call for an immediate, unrestricted, and sustained humanitarian aid. For our part, we will triple our voluntary contribution to UNRWA and call on the international community to support the UNRWA. Indonesia is also committed to send humanitarian assistance. Third, reject the forced transfer of civilians in Gaza. Colleagues, people should not be forced to move against their will. The call to evacuate the areas of North Gaza adds to the devastation of continuous bombardment of homes, blockade of electricity, gas, fuel, water, and years of collective punishment. This is a crime against humanity. The General Assembly should call for the stop of these evacuation orders, protect civilians, and ensure their safety and well-being, in particular children, and allow their safe movement. Mr. President, my final point, there will be no peace un until we solve the root causes of the conflict. There will be no peace until we solve the root causes of the conflict. Resumption of the peace process to realizing the two-state solution is a must. We must stop the systematic e effort of the occupying power that may leave nothing left to be negotiated or no one left to negotiate with. We must not allow the Palestinian to have no other choice 
but to accept injustice for the, the rest of their lives. It is our duty to stop the injustice now. Enough is enough. To conclude, if you care about humanity, use your heart to put yes to the resolution. Indonesia stands with the people of Palestine. I thank you very much, Mr. Chairman. Pasukan Israel kembali menargetkan rumah sakit dalam serangan di Gaza pada Minggu 29 Oktober. Kali ini rumah sakit yang diserang adalah rumah sakit Al-Quds yang menjadi tempat terlindung 12.000 orang. Menteri Dalam Negeri Palestina mengatakan sejumlah peluru ditembakkan ke kompleks rumah sakit. Sebuah bangunan yang terletak di belakang rumah sakit dilaporkan terkena dampaknya. Sebelum terjadi penembakan, pasukan Israel telah memerintahkan staf medis, pasien, dan pengungsi untuk pergi. Israel meyakini bagian bawah tanah rumah sakit tersebut terhubung dengan terowongan habas. Namun, masyarakat bulan sabit merah Palestina dengan tegas menolak seruan tersebut. Sebab masih ada 400 pasien yang dirawat dan setidaknya 12.000 pengungsi yang terlindung. Akibat penembakan ini, sejumlah pasien mengalami sesak napas karena shock dan juga ketakutan. Kepala Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Tedros Adhanom, telah mendengar kabar tersebut. Menurutnya, perintah Israel untuk mengevakuasi pasien rumah sakit Al-Quds sangat keterlaluan. Ia menegaskan proses evakuasi tidak dapat dilakukan karena sangat berisiko terhadap kesehatan pasien. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.